Hello everyone. In the next class, Anatomy and Physiology of Eye. So, eye is what we do. We have a vision. That is why we can see one eye. This is the same color. This is the color. This is the manjal. This is the color. This is the color. This is the color. This is the vision. That is the நம்ம இப்போ நடந்துட்டுருக்கோம் குறுக்க ஒரு பொருள் இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி போகணும் அப்புறம் நம்ம இப்படி போகணும் இந்த சைட் போகணும் அந்த சைட் போகணும் அந்த மாதிரி நம்மளோட பார்வைக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்புறம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து உங்களோட ஃபோன் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் ஒவ்வொருத்தங்க ஃபோன் வந்து ஒரு கலரில் இருக்கும் ஒருத்தங்க வந்து சில்வர் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க ஒருத்தங்க வந்து ரெட் கலர் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க இப்போது பகலில் ரெட் கலரில் இருக்கிற உங்கள் ஃபோன் வந்து அதே ஃபோனை நீங்கள் நைட்டு வந்து பாருங்கள் நைட்டு உங்களோட பெட்டில் நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பிளாக் கலரில் தெரியும் ஏன்னா இதுக்கான ரீசன் என்னென்னா பகலில் ஏன் உங்களுக்கு சிகப்பு கலரில் தெரியுதுன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற டியூப் லைட்டோ இல்லை நீங்கள் வெளியே போகும்போது சன் லைட்டோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட் வந்து உங்கள் ஃபோனில் பட்டு அது அப்சார்ப் ஆகி அதிலருந்து ஏதோ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் வந்து வேறு கலர் வந்து வெளியே வரும் அதாவது எக்ஸைட்டேஷன் எமிஷன் சொல்லுவாங்க அந்த எமிஷன் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால தான் உங்களோட ஃபோன் வந்து சிகப்பு கலரில் தெரியுது ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஃபோனுக்கு கலரே கிடையாது எந்த ஒரு பொருளுக்குமே எந்த கலருமே கிடையாது பட் அது வந்து ஒரு லைட்டை வந்து அப்சார்ப் பண்ணி அந்த லைட் மூலிமா ஒரு எமிஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால தான் ஒரு சிலதை வந்து சிகப்பு கலரை க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அதை நம்ம வந்து சிகப்புன்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு சில பொருள் வந்து எல்லோ கலரை க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அது எல்லோ கலர்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறோம் பட் நைட்டில் ஏன் தெரிகிறது இல்லை அப்படின்னா நைட்டில் சன்லைட் இருக்காது டியூப் லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ நைட்டில் எந்த ஒரு லைட்டுமே அங்கே இல்லாததுனால அப்சார்ப்ஷனும் நடக்காது அதாவது சிகப்பு கலரில் இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்ச உங்கள் ஃபோன் வந்து எந்த கலரையும் அப்சார்ப் பண்ணாது ஸோ எந்த கலரையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது ஸோ அங்கே எதுவுமே இருக்காது இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போது என்னோடய ஷர்ட் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கா இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு லைட் இருக்குது அந்த லைட்டு படுது ஆனால் அது எந்த கலருமே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலை அதனால தான் இது வந்து பிளாக் கலர் ஸோ இது வந்து நைட்லேயும் இதே கலரில் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ரீசன் புரியுதா ஸோ இந்த பிளாக் வந்து ஆக்சுவலாக கலரை வந்து அப்சார்ப் பண்ணோம் பட் எதையுமே எமிஷன் பண்ணாது அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து வெளியே வந்து விடாது இதனால தான் அந்த பிளாக் ஹோல்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் எல்லோரும் இந்த இன்டர்ஸ்டல்லர் மூவியில் பார்த்துருப்பீங்க பிளாக் ஹோல் அதை ஏன் பிளாக் ஹோல்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்குள்ளார அவங்க எந்த லேசர் அமைச்சாலுமே உள்ளே போகுமே தவிர ரிஃப்ளெக்ஷனில் எதுவுமே வராது அதனால தான் அதை வந்து பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் பிளாக் கலருக்கான குவாலிட்டி என்னென்னா இது வந்து பகல்லையும் சரி நைட்லேயும் சரி பிளாக் கலரில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் அப்சார்வ் பண்ணோம் பட் எதையுமே வெளியே விடாது இந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்குது ஸோ இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா இதை நம்ம டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதாவது இந்த கலர் வந்து எமிட் ஆகுது இந்த கலர் வந்து எமிட் ஆகலை ஸோ கருப்பாக இருக்குது இதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு நம்மளோட கண்ணுக்குள்ளார பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ் லென்ஸ் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் நம்ம என்ன தான் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் கேமரா யூஸ் பண்ணுறோம் டிஎஸ்எல்ஆர் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளோட கண் அளவுக்கு லென்ஸ் பவர் வந்து இன்னும் யாரும் க்ரியேட் பண்ணவே கிடையாது நம்ம கண்ணுக்குள்ளார இருக்கிற லென்ஸோட அளவுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் லென்ஸும் வந்து ஒர்க் பண்ணாது ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவ் பொருள் வந்து நம்மளோட பாடிலேயே நமக்கு வந்து கடவுள் கொடுத்தாரோ இல்லை தானாக எவல்யூஷனில் அமைஞ்சிதோ ஸோ அது கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ரெசென்ட் இன் அவர் பாடி ஐ ஸோ இன்றைக்கி வந்து அனாட்டமி அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் அவர் ஐ இஸ் நான் ஆஸ் ஃபோட்டோ ரிசப்டார் ஆர்கன் ஃபோட்டோ அப்படின்னா லைட்டு ஸோ லைட் மூலிமா தான் நம்ம வந்து இது வந்து இந்த கலர் இல்லை இது வந்து இந்த பொருள் அப்படின்னு உணர்கிறோம் ஸோ அந்த லைட்டுக்கு வந்து ஒரு ரிசப்டார் ஆர்கனாக இருக்குது அதாவது இந்த ஆர்கனில் மட்டும்தான் ஏதோ ஒரு லைட் வந்து பாஸ் ஆச்சுன்னா அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான தன்மை இருக்குது அதனால தான் இங்கே வந்து விஷன் வந்து ஏற்படுது அப்புறம் இந்த ஐ பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப் அதாவது வந்து ஒரு கோல உருண்டை வடிவத்தில் இருக்கும் நம்மளோட உலகம் வந்து நம்மளோட பூமி வந்து கோல வடிவம் இல்லையா ஸோ அந்த கோல வடிவமில் தான் நம்ம ஐ அமைஞ்சிருக்கோம் அண்ட் இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா இதோட டயாமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன் டயாமீட்டர் தென் நம்மளோட ஐ வந்து எங்கே ப்ரெசெண்டாக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிட் ஆஃப் த ஸ்கல்லில் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் அண்ட்
அதாவது நம்ம ஐபாலை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் இப்போ நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் சைட் பார்க்குறீங்க ரைட் சைட் பார்க்குறீங்க மேலே பார்க்குறோம் கீழே பார்க்குறோம் இப்படியெல்லாம் பண்ணும்போது அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக நடக்கிறதில்ல நம்மளோட ஐயோட கனெக்டாக இருக்கிற மசில்ஸ் வந்து பிரைன் மூலிமா சென்ஸ் ஆகி அந்த மசில்ஸ் வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறதுனாலையும் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறதுனாலையும் மேலே ரொட்டேட் பண்ணுறதுனாலையும் கீழே ரொட்டேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் மூலிமா தான் வந்து நம்ம ஐபால் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு வந்து நாலு மசில் வந்து சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர் தென் லேட்ரல் ஃப்ளோ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணோம் தென் ரெண்டு மசில் வந்து ஆப்ளிக்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ளிக்னா சாய்வாக பார்க்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் இப்போ நம்ம சாய்வாக கிராஸாக இந்த பக்கம் பார்க்குறோம் இந்த கிராஸில் பார்க்குறோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு மசில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ டோட்டலாக சிக்ஸ் மசில்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோலிங் த மூமெண்ட் ஆஃப் அவர் ஐபால் அப்புறம் நம்மளோட ரெண்டு ஐயுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதனால தான் நம்மளோட விஷன் பார்த்திங்கன்னா பேர்டாக இருக்கும் அதாவது நம்மளோட ரெண்டு ஐயுமே வந்து ஒரே இடத்துல தான் மோஸ்ட்லி வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் டு சம் எக்ஸ்டெண்ட் டு சம் எக்ஸ்டெண்ட் இட் கேன் பி டிஸ்டிங்யூஸ் பட் ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் லைக் சேம் ஓன்லி அனாட்டமி ஆஃப் த ஐ ஐயோட அனாட்டமி பார்த்தோம்னா மூணு லேயர்ஸாக வந்து பிரித்து பார்க்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் ஃபிப்ரஸ் லேயர் இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கிலிரா தென் கார்னியா தென் கன்ஜங்டிவா இது மூணும் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் அவுட்டர் ஃபிப்ரஸ் லேயரில் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் மிடில் வேஸ்குலர் லேயர் இங்கே என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசெண்டாக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சிலியரி பாடி கோராய்ட் தென் ஐரிஸ் இது வந்து இது மூணும் இங்கே இருக்கும் தென் தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இன்னர் லேயர் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அது என்னென்னா ரெட்டினா இல்லை ரெட்டினல் லேயர் ஸோ இந்த மூணு லேயர்ஸ் அதாவது அவுட்டர் ஃபிப்ரஸ் லேயர் மிடில் வேஸ்குலர் லேயர் தென் இன்னர் லேயர் இந்த மூணு லேயரையும் கன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஒரு டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து ஐ இப்போ இந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்ஸை பற்றி எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அப்படியே பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன்றான அவுட்டர் ஃபிப்ரஸ் லேயர் இங்கே இருக்கிற ஸ்கிலிரா கார்னியா கன்ஜங்டிவா மூணுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஐயோட அவுட்டர் லேயரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அவுட்டர் லேயர்னாலே நமக்கு என்ன கொடுக்கும் நமக்கு வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ ஐயை வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுற மூணு லேயர் தான் வந்து ஸ்கிலிரா கார்னியா கன்ஜங்டிவா அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னியா அப்படிங்கிறது ஏ வேஸ்குலர் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இங்கே வந்து வேஸ்குலாரிட்டியே இருக்காது அதாவது பிளட் வெசில்ஸே இருக்காது அப்புறம் எப்படி இந்த கார்னியா வந்து உயிர் வாழுது அதாவது நம்ம ஐயில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ரிசீவ்ஸ் ஆக்சிஜன் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் ஏர் அதாவது நம்மளோட கண் இருக்கு இல்லையா கண் ஓப்பன் ஆகும்போது ஏர் வந்து அதில் படும் இல்லையா அந்த டைமில் அந்த ஏரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை டைரெக்டாக அப்சார்வ் பண்ணும் ரேதர் தென் கெட்டிங் த ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் பிளட் சப்ளை இட் கெட்ஸ் ஆக்சிஜன் டைரெக்ட்லி ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் ஏர் த்ரூ பிளிங்கிங் ஸோ நம்ம பிளிங்க் பண்ணும்போது நம்ம கண்ணில் படுற ஏர் மூலிமா ஆக்சிஜனை வந்து டைரெக்டாக அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கிலிரா கார்னியா கன்ஜங்டிவா இது மூணுமே நம்ம ஐக்கு வந்து ஒரு ஷேப்பை கொடுக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் மிடில் வேஸ்குலர் லேயர் இங்கே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிற கோராய்டு சிலியரி பாடி அண்ட் ஐரிஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கோராய்டு என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா கோராய்டு வந்து இட் ப்ரொவைட்ஸ் நியூட்ரிஷன் டு த ஐ அண்ட் இட் ஆல்சோ ப்ரிவெண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த லைட் ஸோ ஒரு லைட் வருது அது வந்து பட்டு உள்ளே போனால் தான் அது வந்து என்ன கலர் இல்லாத என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து விஷனாக மாறும் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கக்கூடாது ஸோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து கோராய்டு அப்புறம் சிலியரி பாடி இந்த சிலியரி பாடி என்ன பண்ணோன்னா இப்போ நம்ம கேமரா நம்ம ஃபோனில் இருக்கிற கேமராவில் பேக்ரவுண்ட் டீஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது இப்போ தூரமாக இருக்க ஒரு பொருளில் கிட்டே எடுத்துகிட்டு வர வர அந்த கிட்டே இருக்க பொருள் மட்டும்தான் தெரியும் தூரமாக இருக்கிறது மறைஞ்சிரும் இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் அதாவது இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டை டீஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை ஃப்ரண்டில் இருக்கிற பொருளை டீஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம ஐயில் ப்ரெசண்டாக இருக்குன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் சிலியரி பாடி அதாவது இந்த சிலியரி பாடி என்ன பண்ணுன்னா ஒரு பொருள் வந்து கண்ணுக்கு கிட்டே இருக்கும்போது அதை பார்க்க கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அங்கே இருக்கிற மசிலை வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ணுறது மூலிமாவும் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது மூலிமாவும் இப்போ கண்ட்ராக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பொருள் கிளியராக தெரியும் ரிலாக்ஸ
அதாவது இப்போ வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் தான் வந்து அப்சர்வ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத எது டிட்டர்மைன் பண்ணுதுன்னா ஐரிஸ் தான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் இன்னர் லேயர் அதாவது ரெட்டினல் லேயர் ரெட்டினா அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் டூ எசென்ஷியல் செல்ஸ் அதாவது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராட் செல்ஸ் இன்னொன்று வந்து கோன் செல்ஸ் சிம்பிளாக வந்து ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸுன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இதில் அந்த ராட்ஸ் அப்படிங்கிறத எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நம்மளோட பிளாக் அண்ட் ஒயிட் விஷனுக்கு வந்து ராட் செல்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அதாவது இந்த நைட் விஷனில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ராட் செல்ஸ் மட்டும்தான் ஆக்டிவாக இருக்கும் கோன் செல்ஸ்லாம் அந்த டைமில் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து கோன் செல்ஸ் கோன் செல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கலர் விஷனுக்கு வந்து தேவைப்படும் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை வந்து டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் வந்து பகலில் வந்து நம்ம ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கும் கோன் செல்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் தென் நைட்டில் நம்மளோட விஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து ராட் செல்ஸ் அண்டு நம்மளோட ரெட்டினாவில் எவ்வளோ செல்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ராட் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் தென் வெறும் செவன் மில்லியன் கோன் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நிறைய ராட் செல்ஸும் கொஞ்சமான கோன் செல்ஸும் தான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் இதனால தான் நமக்கு வந்து ஏஜ் ஆக ஆக அந்த கலரை வந்து டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணுறது வந்து அந்த குவாலிட்டி வந்து குறைஞ்சிருது ஏன்னா ராட் செல்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து நைட் விஷன் நல்லாயிருக்கும் அதாவது நமக்கு நம்மளால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வந்து ஈஸியாக டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ண முடியும் ரேதர் தென் கலர் ஸோ இதுதான் அதுக்கான ரீசன் அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் த த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் த ஐ ஸோ இதுதான் வந்து அனாட்டமி ஆஃப் த ஹை இதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபிசியாலஜி ஆஃப் விஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது இந்த டாபிக் வந்து ஐ வில் டேக் இன் செப்பரேட் கிளாஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடிய